ஹாய் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பிரியாணி ஹோல் மசாலா சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை மூணு கிராம்பு ஏலக்காய் ஒன்று அண்ட் விருப்பப்படுறவங்க சோம்பு போட்டுக்கலாம் மேனி பவுடரில் அண்ட் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி கீரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் புதினா புதினா ஒரு கப்பு அப்புறம் வந்து தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் வந்து தேங்காவை சில சில அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து பிரியாணி அரிசி பிரியாணி அரிசி இந்த மாதிரி சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிரியாணி அரிசி சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டரை அழகு ரெண்டரை அழகு பிரியாணி அரிசிக்கு நம்ம வந்து அஞ்சு அழகு அதே கப்பில் அஞ்சு கிளாஸ் தேங்காய் பால் ஊற்ற போகிறோம் தண்ணி ஊற்றாமல் வெறும் தேங்காய் பாலே குக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அலந்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் அண்ட் உப்பு தேவை தேவைன்னா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஓப்பன் கடாயில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அடுப்பை ஏற்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் விருப்பப்படுறவங்க நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நெய் ஆட் பண்ணல ஏன்னா தேங்காய் பால் சாதம் சிக்கன் குருமா செய்ய போகிறேன் ஸோ நெய் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப தேங்கட்டும் அதனால் நான் நெய் ஆட் பண்ணல ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த பிரியாணி மசாலா இருக்குல்ல இந்த ஹோல் பிரியாணி மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பொரியட்டும் இந்த பிரியாணி இந்த ஹோல் ஸ்மெல் வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் இதுக்கு வந்து ஆனியன் தேவையில்லை வெரி சிம்பிள் ஈஸியாக பண்ணலாம் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னாலும் மார்னிங் கூட ஈஸியாக பண்ணி வச்சுட்டு போகலாம் ஒன்றும் இல்லை புதினா பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும் வீட்டில் மல்லி பாஸ்மதி ரைஸ் அப்புறம் தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி பண்ணணும் தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணணும் இது வந்து சீரக சம்பாவில் கூட பண்ணலாம் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வந்து பச்சை அரிசி இருக்கியா பொங்கல் ரைஸ் அதில் கூட சில பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நான் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணுறேன் பச்சை மிளகா பார்த்து ஆட் பண்ணுங்க வெடிக்கும் கொஞ்சம் வந்து பெரிய பர்னரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் சிம்லே தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த இஞ்சி கொஞ்சம் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி சிம்ல வச்சு வதக்கிறோம் ஏன்னா இஞ்சி பொடி வந்து தீஞ்சிடும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெஷ் இஞ்சி பூண்டு அரைக்க பார்த்துக்கோங்க அதாவது நம்ம வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ரெடிமேடாக கடையில் வாங்குறது வந்து இவ்வளோ அரோமா இருக்காது இப்போது நல்லா அரோமா இருக்குது வீட்டில் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கடை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாங்காதீங்க அதில் நிறையா ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் 
அது எப்போ பண்ணியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இது கொஞ்சம் கடங்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூடி நல்லா வதங்கிடுச்சு இல்லையா ஸோ வந்து பிரியாணி ரைஸ் ஆட் பண்ணலாம் பிரியாணி ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரொம்ப கலரான பக்குவமாக கலந்துக்கோங்க பிரியாணி ரைஸ் வந்து நீங்கள் ஊற வைக்கும் போதே கழுவிடுங்க பிகாஸ் ஊறிடுச்சுன்னா அந்த கழுவ முடியாது உடஞ்சிடும் நீங்கள் கொஞ்சம் சின்ன வராது ஒரு ஒன் மினிட் இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம தேங்காய் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அதிகம் ஆகிடுச்சுன்னா சாப்பிடுங்க கம்மியாக இருந்தால் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாக இருந்தால் ஒன்றுமே பண்ணுங்க ஸோ அதனால் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து தேங்காய்க்காய் ஊற்றலாம் நான் வந்து இந்த அழகில் தான் அரிசி மெஷர் பண்ணேன் ஸோ அதிலே நான் மெஷர் பண்ணி தேங்காய் பால் அளந்து ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் அளக்கலை அதாவது மெஷர் பண்ணல ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அஞ்சு அழகு தேங்காய் பால் சரியாக இருக்கும் நான் இப்போ இதை வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணுறேன் பண்ணி இப்போ வந்து உப்பு செக் பண்ணி பார்க்கணும் உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கக்கூடாது எந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு கொஞ்சம் உப்பு கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த தண்ணி வந்து வடிஞ்சு ரைஸ் குக் ஆகும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிடும் போது இல்லைன்னா வந்து இப்போ கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சாப்பிடும் போது வந்து உப்பு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உப்பு செக் பண்ணுவேன் இப்போ கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் இதில் இவ்வளோ தான் நான் போடுறேன் கொஞ்சம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுது அதனால் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகட்டும் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகட்டும் நான் பாதி குக் ஆகும் போது காட்டேன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி வச்சுருக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சிம்லே வச்சுருங்க ஹையில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஹையில் வச்சுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் தண்ணி சீக்கிரமாக சுண்டி ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ரைஸு ஸோ ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால் இந்த இப்படியே வச்சுருங்க இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் மாற்றி வைங்க நான் இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் மாற்றி வைக்க போகிறேன் மாற்றி வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் இந்த இடத்துல வச்சுருந்தேன் மீன் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பர்னர் ஸோ சீக்கிரம் தீஞ்சிடும் அதனால் நான் இதில் மாற்றிட்டேன் 
ஸோ சாரி கீழே உப்பு செஞ்சிருச்சு அதான் அப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதுலேயே வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹீட்லேயே வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா மலந்துடும் அந்த ட்ரைனஸும் இருக்காது உங்களுக்கு அண்ட் அரிசியும் வெந்திருக்கும் ஸோ அந்த தேங்காய் பாலோட எசன்ஸும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப தீய விட்டுட்டீங்க அதாவது ரொம்ப ட்ரை ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தேங்காய் பாலோட ஃப்ளேவர் வந்து இருக்காது ரொம்ப ட்ரை ப்ளெயின் ரைஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இப்படி வச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்படியே ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி ட்ரைன் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக தண்ணி ட்ரைன் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த தேங்காய் பாலோட அந்த பால் எசன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது இங்கே வந்து கொஞ்சம் அந்த தேங்காய் பாலோட இது இருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணலாம் ரைஸும் வந்து வெந்திருக்கும் ரைஸை வந்து வெந்திருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஹாட்லேயே வச்சுருந்தேன் அதுலேயே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆகும் ஸோ நான் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு பார்ப்பேன் ஸோ இப்போ நான் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணல சாப்பிடும்போது தான் டைம் வந்து டுவெல் ஃபிஃப்டீன் தான் ஆகுது நான் எப்படியோ ஒன் ஒன்றரை ரெண்டாயிரம் சாப்பிட்றேன் ஸோ நான் அப்போது சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ வந்து அப்படியே நான் வந்து தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு போகிறேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா தேங்காய் சாதம் காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லா ரைஸ் மலர்ந்துருக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ நான் ஹாட் பாக்ஸில் ஹாட் பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நல்ல ஒயிட் ஒயிட் நல்ல ஒயிட் விரிஞ்சு மாதிரி இருக்கு இது வந்து குருமா இல்லை வெஜ்ஜு வெஜிடேரியனாக நீங்கள் வெஜ் மஞ்சூரியன் அந்த மாதிரி ஏதாவது சைட் டிஷ் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கீழே கம்மி பண்ணுங்கள்